হ্যালো এভরিওয়ান পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি রাকিব আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি তিরাশি হাজার টাকার পিসি বিল্ড ও বাইঙ্গাই ভিডিওতে তো চলুন দেখে নেই আজকে কি কি কম্পোনেন্ট থাকছে আমাদের বিল্ড ভিডিওতে প্রসেসর হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি ইন্টেল কোর আই ফাইভ এইটি ফোর হান্ড্রেড যেটির বেস ক্লক হচ্ছে টু পয়েন্ট এবং এই প্রসেসরটি হচ্ছে ছয় কোর ও ছয়টি থ্রেড বিশিষ্ট এর মার্কেট প্রাইস হচ্ছে বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি আসু স্টাফ এইচ থ্রি টেন এম প্লাস গেমিং মাদারবোর্ডটি এর সাথে প্লেস হোল্ডার হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি টিম ভলকান এইট ইক্স টু সিক্সটিন জিবি র্যাম কিট আপনারা চাইলে অ্যাডটার যে কোনো দুটি আট জিবি চব্বিশশো মেগা হার্সের র্যাম কিট ব্যবহার করতে পারেন কার্ড হিসাবে আমরা ব্যবহার করছি আসু সার্ভেরাস জিটি এক্স টেন ফিফটি টি আই ফোর জিবি গ্রাফিক্স কার্ডটি যেটির মার্কেট প্রাইস বিশ হাজার তিনশো টাকা এবং এই হোল সিস্টেমকে পাওয়ার আপ করার জন্য পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি হান্ডকি জি এস সিক্স হান্ড্রেড হোয়াট পাওয়ার সাপ্লাই যেটির মার্কেট প্রাইস চার হাজার টাকা চেসিস হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি জিগমা টেক ই এন নাইন সেভেন টু সিক্স প্রসপার আট জিবি টিজি গেমিং কেসটি যার বর্তমান বাজার মূল্য সাত হাজার আটশো টাকা আমাদের এই বিলটি সর্বমোট খরচ বিরাশি হাজার পাঁচশো টাকা তো আর কথা না বাড়িয়ে ইন্টার পর সরাসরি চলে যাচ্ছি বিলটে দিস কন্টেন্ট ইস ব্রট থ্রি বাই দি আসুস আরোজি এনভিরিয়া জি ফোর্স আর টি এক্স টোয়েন্টি সেভেন্টি স্ট্রিক্স গ্রাফিক্স কার্ড দিস প্রোডাক্ট উইল বি অ্যাভেলেবল স্টার্টিং ফ্রম দি নভেম্বর এইটিনথ ইন অল আসুস বাংলাদেশ অ্যান্ড গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড আউটলেটস কার্ডটির সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র আমাদের ভিডিওগুলোর আপডেট রেগুলার পেতে সাবস্ক্রাইব করার পরে ঘন্টাটিতে ক্লিক করুন প্রথমে আসু স্টাফ থিম সম্বলিত বক্সের ভেতর থেকে মাদারবোর্ডটিকে বের করে অ্যান্টিস্ট্যাটিক ব্যাগটির ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে মাদারবোর্ডটি বক্সের ওপরে রাখি এরপর প্রসার সকেটের রিটেনশন লিভারটি আনলক করে হাতের ডান দিকের কোনাকুনি করে নিচের দিকে সামান্য একটু চাপ দেওয়ার পর আস্তে করে ওপরে ঠেলে দিলেই সকেটের কভারটি সরে যাবে কোর আই ফাইভ এটি ফোর হান্ড্রেড প্রসেসরটি ক্ল্যাম্পশেল প্যাকেজিং থেকে বের করে সকেটে বসিয়ে দিই এবার সকেটের কভারটি সকেটের রিটেনশন লিভারটিকে একটু পেছনে ঠেলে দিয়ে নিচের দিকে চাপ দিতেই তা সকেটের নিচে স্ক্রু সদৃশ্য লকটির সাথে লেগে যাবে এবার রিটেনশন লিভারটিকে নিচের দিকে নামিয়ে হুকটির সাথে লাগিয়ে দিই এরপরে প্রোটেকটিভ ক্যাপটি খুলে ফেলে প্রসার ইনস্টলেশনের কাজ শেষ এবার কুলিং ফ্যান ইনস্টলেশনের পালা কুলিং ফ্যানটির ক্লিপগুলি মাদারবোর্ডের মাউন্টিং হোলের সাথে অ্যালাইন করে পুষ্পিনগুলি একটি একটি করে চাপ দিতেই কুলিং ফ্যানটি অটোমেটিক লেগে যাবে এখানে বলে রাখা ভালো কুলিং ফ্যানের মধ্যে থার্মাল পেস্ট আগের থেকেই অ্যাপ্লাই করা থাকে এরপর র্যাম ইনস্টলেশনের পালা র্যামের স্লটে হুকটি ঠেলে দিয়ে স্লটটিকে আনলক করে সকেটের সাথে র্যামের পিন এবং এর নচটির দৈর্ঘ্য অনুযায়ী অ্যালাইন করে নিয়ে স্লটে সামান্য একটু চাপ দিয়ে বসিয়ে দিলে তা লেগে যাবে এই বোর্ডে র্যাম স্লট মাত্র দুটি এবং আমরা যেহেতু দুটি র্যাম মডিউল ব্যবহার করছি তাই আর ডুয়েল চ্যালেঞ্জ কনফিগারের জন্য সঠিক স্লট বাছাই করার কোনো প্রশ্নই থাকছে না এবার চেসের প্রস্তুতির পালা প্রথমে চেসের সাইড প্যানেলের থাম স্ক্রু চারটি খুলে ফেলি এবং সাইড প্যানেলটি স্ক্রু সহকারে কোথাও যত্ন সহকারে রেখে দিই এখনই সাইড প্যানেলের প্রোটেকটিভ ফিল্ম খোলার প্রয়োজন নেই কারণ যেহেতু এটি টেম্পার গ্লাসের তৈরি অ্যাসেম্বলিংয়ের শেষ না করা পর্যন্ত এটিতে হাত দিলে খুব সহজে আঙ্গুলের ছাপ আমরা নিতান্তই শখের বসে ও অ্যাস্থেটিক মেনটেন করার জন্য পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে আসা টুয়েলভ ভোল্ট ইপিএস এবং টোয়েন্টি ফোর পিন কানেক্টরের জন্য ব্রেডেড এক্সটেনশন কেবল ব্যবহার করছি আপনারা চাইলে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কেবল সরাসরি মাদারবোর্ডে কানেক্ট করতে পারেন এবার গ্রাফিক্স কার্ডের পালা কার্ডটিকে বক্স থেকে বের করে অ্যান্টিস্ট্যাটিক ব্যাগের বন্দি দশা থেকে মুক্ত করে মাদারবোর্ডের পিসিআই এক্সপ্রেস স্লটটিতে বসিয়ে দিই
এরপর স্ক্রু দিয়ে চেস্টের পেছনের প্যানেলের সাথে আটকে দিন তো এবার এস এস ডি পালা চেস এর সাথে আসা এস এস ডি কেজ এর মধ্যে এস এস ডি স্ক্রু দিয়ে আটকিয়ে কেজ টি চেস এর মধ্যে থাম স্ক্রু দিয়ে আটকিয়ে দেই বলে রাখা ভালো যে এই এস এস ডি একটি প্লেস হোল্ডার মাত্র আমাদের এই বিল্ডের রেকমেন্ডেশন হচ্ছে এডেটা এস ইউ 650 240 জিবি এস এস ডি যার মূল্য 5300 টাকা মাত্র তবে আপনি আপনার প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী স্টোরেজ বাছাই করতে পারেন হ্যান্ড কি পাওয়ার সাপ্লাইটি একটি ছোটোখাটো আনবক্সিং উদযাপনের পর চিস্তের নিচে পাওয়ার সাপ্লাই বেটিতে বসিয়ে দিই এটিকে স্ক্রু দিয়ে আটকে দিই এরপরে কেবল ম্যানেজমেন্ট এখানে বিশেষভাবে কিছু বলার নেই এসেন্সিয়াল পাওয়ার কানেক্টরগুলি থেকে শুরু করে চেস্টের ফ্রন্ট প্যানেল ফ্রন্ট ইউএসবি ফ্রন্ট প্যানেল অডিও ফ্রন্ট প্যানেল ইউএসবি থ্রি চেস্টের সাথে আসা ফ্যান হেডার সাটা পাওয়ার এবং ডেটা কেবল ইত্যাদি কানেক্টরগুলি আপনারা যথাসম্ভব গুছিয়ে চেস্টের পেছনের প্যানেলে দেয়া স্পেস টুকুই ব্যবহার করতে পারেন কাজ শেষে চিস্তের সাইড প্যানেল থাম স্ক্রু দিয়ে লাগিয়ে নিন অ্যাসেম্বলিংয়ের কাজ শেষ এবার প্রোটেক্টিভ ফিল্মটি তুলে ফেলি এবং আমাদের পিসি পাওয়ার অন করার মাধ্যমে আমাদের এতক্ষণের পরিশ্রমের ফসল উপভোগ করি পিসিটি গেমিং বেঞ্চমার্কের ফলাফল আশানুরূপ সেই সাথে এর অ্যাডো প্রিমিয়ার পারফরমেন্স এক কথায় দারুণ আপনি যখন বর্তমান বাজার দরের কথা চিন্তা করবেন তখন অনুধাবন করতে পারবেন যে এই বিলটি পারফরমেন্স এবং এর ওভারঅল আউটলুক বেশ সময় উপযোগী বিশেষ করে টেন এটিপি রেজলেশনে হাই সেটিংসের গেমের ডিমান্ডের উপর ভিত্তি করে ন্যূনতম পঞ্চাশ থেকে ষাট এফপিএস পার সেকেন্ড বা তার চেয়ে বেশি ফ্রেম গেমিং এর পাশাপাশি স্ট্রিমিং ও বেশ ভালোভাবে গ্রাফিক্স ডিজাইনিং এবং ভিডিও এডিটিং এই পিসিতে করা যাবে এছাড়াও ভবিষ্যতে জিটি এক্স টেন এটি টাইপ বা আর টি এক্স টোয়েন্টি এটি এর মতো গ্রাফিক্স কার্ড আপগ্রেড করা হলে এই পিসি কোনো প্রকারের বটার লাগের শিকার হবে না ধন্যবাদ জানাচ্ছি গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেডকে আমাদের এই বিল্ডের কম্পোনেন্টগুলি প্রোভাইড করার জন্য আপনাদের কাছে এই বিলটি এবং বিল্ড গাইড ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক দিবেন কমেন্টে আপনাদের মতামত জানাতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ও পিসিবিডির সাথেই থাকুন